ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ആൻ ജിബിൻ മാത്യു എൽഫിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് പാർട്ട് ഇലവൺ ഇൻപുട്ട് എനി ഗുഡ്സ് അതർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് സബ്ജെക്ട് ടു എക്സെപ്ഷൻസ് അസ് മേ ബി പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഫോർ ദ റൂൾസ് മെയ്ഡ് ദർ അണ്ടർ യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ എ സപ്ലയർ ഫോർ മേക്കിംഗ് എൻ ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൈൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി ആക്ടിൻ്റെ ആക്ടിലും റൂൾസിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ഗുഡ്സാണോ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഒരു ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് അതേപടി തന്നെ സെയിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിലും ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി സെയിൽ നടത്തിയാലും അതും ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് എനി സർവീസ് സബ്ജെക്ട് ടു എക്സെപ്ഷൻസ് ദസ് മേ ബി പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഓർ ദ റൂൾസ് മെയ്ഡ് ദർ അണ്ടർ യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ എ സപ്ലയർ ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൈൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളെയും ഇൻപുട്ട് സർവീസ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ജി എസ് ടി ആക്ടിൻ്റെ ആക്ടിലും റൂൾസിലും പറയുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ദ സെൻട്രൽ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടാക്സ് ചാർജ് ലോൺ എനി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് മേഡ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഐ ജി ഐ ജി എസ് ടി ചാർജ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടാക്സ് പേബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ നയൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ആൻഡ് സബ്സെക്ഷൻ ഫോർ tax payable under section 5 subsection 3 and subsection 4 tax payable under section 9 subsection 3 and subsection 4 of respective state sgst act tax payable under section 7 subsection 3 and subsection 4 of the utgst act very good so service of സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് യൂണിയൻ ടെറിറ്റ് ടാക്സ് ഇവയെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസം പ്രകാരം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ടാക്സും ഇൻപുട്ട് ടാക്സാണ് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഐ ജി എസ് ടി ഇൻപുട്ട് ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു സി ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരവും ഡിഫറെൻറ്റ് എസ് ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരവും യു ടി ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരവും ഐ ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരവും ഒക്കെ റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ടാക്സ് മെക്കാനിസം പ്രകാരം അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സും ഇൻപുട്ട് ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു ഇൻവേഡ് സപ്ലൈ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ ജി എസ് ടി പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ടാക്സുകളും ഇൻപുട്ട് ടാക്സാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ടാക്സ് പെയ്ഡ് അണ്ടർ കോമ്പോസിഷൻ ലെവി കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീലേഴ്സ് 
പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് മീൻസ് ദ ടാക്സ് ചാർജ് ഓൺ എനി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓർ സർവീസസ് ടു ഹിം വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ബിസിനസ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ടാക്സ് പെയ്ഡ് അണ്ടർ കോമ്പോസിഷൻ ലെവി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സോ സർവീസോ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഡീലർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ദ സി ജി എസ് ടി ഓർ എസ് ജി എസ് ടി ഓൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓർ സർവീസസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഓർ ബൈ ഹിസ് ഏജൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ടാക്സ് പേബിൾ ഓൺ എ റിവേസ് ചാർജ് ബേസിസ് ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ നേരിട്ടോ ഏജൻറ്റ് മുഖേനയോ ഒരു ഗുഡ്സോ സർവീസോ സെയില് നടത്തുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയില് നടത്തുമ്പോൾ ജി എസ് ടി പ്രകാരം ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൻട്രൽ ടാക്സോ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടാക്സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സോ ഒക്കെ ആകാവുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് പ്രകാരം നടക്കുന്ന ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അഥവാ സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ദ ടാക്സ് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് പേസ് ഓൺ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് മേക്ക് എ സെയിൽ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അയാൾ സെയില് നടത്തുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത് അയാളുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അയാൾ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെയില് നടത്തുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ ലൈബിളാണ് എന്നാൽ ഈ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി അയാൾക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ബിസിനസ് മാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുത്ത ടാക്സ് അയാളുടെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ബിസിനസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദർ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ബൈ ക്ലെയിമിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ജി എസ് ടി പെയ്ഡ് ഓൺ പർച്ചേസസ് ബിസിനസ്സിന് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്ത ജി എസ് ടി എത്രയാണോ അത് കുറവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് എവരി രജിസ്ട്രേഡ് പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി എൻഡേൽ ടു ടേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ചാർജ് ഓൺ എനി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ടു ഹിം വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ബിസിനസ്
എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സണും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഗുഡ്സോ സർവീസോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഈ ഗുഡ്സോ സർവീസോ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും മേൽ കൊടുത്ത ടാക്സ് മാത്രമാണ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോമൺ പോർട്ടൽ ദ ഓൺലൈൻ ജി എസ് ടി പോർട്ടൽ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി പോർട്ടലിനെയാണ് കോമൺ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റാണ് കോമൺ പോർട്ടൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ജി എസ് ടി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഇതാണ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജി എസ് ടി കോമൺ പോർട്ടൽ ഈസ് ഓൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് മാനേജ് ബൈ ജി എസ് ടി എൻ ജി എസ് ടി കോമൺ പോർട്ടലിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് എന്നാൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആക്ട് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ ജി എസ് ടി എൻ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ജി എസ് ടി എൻ ഈസ് എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് മാനേജസ് ദ എൻ്റെ ഐ ടി സിസ്റ്റം ഓഫ് ജി എസ് ടി പോർട്ടൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മദർ ഡേറ്റാബേസ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി എൻ ആണ് ജി എസ് ടിയുടെ ജി എസ് ടി പോർട്ടലിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ മദർ ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ജി എസ് ടി എൻ എന്തുവാ കോമൺ പോർട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് ദ പോർട്ടൽ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ടു ട്രാക്ക് എ വെരി ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് വിത്ത് ഓൾ സർവീസസ് ഫ്രം രജിസ്ട്രേഷൻ ടു ഫയലിംഗ് ടാക്സസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓൾ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് കോമൺ പോർട്ടൽ ഗവൺമെൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും കോമൺ പോർട്ടൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു എനി ഫങ്ഷൻ ടു ബി പെർഫോംഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് മീൻസ് ദ ഓഫീസർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സർവീസ് ടാക്സ് ഹു ഈസ് അസൈൻ ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ബൈ ദ ബോർഡ് ഓർ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇസ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അല്ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് കമ്മീഷണർ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ആണ് ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ചെയ്യേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ എന്ന് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ടിൽ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ഇവർ പെർഫോം ചെയ്യണം അതുപോലെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിൻ്റെ 
അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷണർ ഓഫ് എസ് ജി എസ് ടി ഇവരെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഓർ ഇ കൊമേഴ്സ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓവർ ഡിജിറ്റൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഗുഡ്സോ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടുമോ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സോ സർവീസോ ഒക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എനി പേഴ്സൺ ഹു ഓൺസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓർ മാനേജേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ഫെസിലിറ്റി ഓർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫെസിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഗുഡ്സും സർവീസും ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു രജിസ്റ്റർ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ടേൺ ഓവർ ഫോർ ക്ലെയിമിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടേൺ ഓവർ എത്രയായിരുന്നാലും അവർ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ടേൺ ഓവർ കുറവാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ബേസി എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എ പേഴ്സൺ ഹു സപ്ലൈസ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ത്രൂ ആൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ വിൽ നോട്ട് ബി എലിജിബിൾ ഫോർ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഗുഡ്സോ സർവീസോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ്സോ സർവീസോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദേ നീഡ് ടു ഫയൽ പീരിയോഡിക്കൽ റിട്ടേൺസ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി അവർ സാധാരണ ജി എസ് ടി ഡീലേഴ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പീരിയോഡിക്കൽ റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണം ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും ഒക്കെ അവരും ഫയൽ ചെയ്യണം ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഷുഡ് കളക്ട് ടാക്സ് അറ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടി സി എസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് എസ് ജി എസ് ടി ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈസ് മെയ്ഡ് ത്രൂ ദയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നടത്തുന്ന എല്ലാ സെയിൽസിൻ്റെയും സെയിൽസ് വാല്യൂവിൻ്റെയും വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ടി സി എസ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് അതായത് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ആണ് ടി സി എസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി സി ജി എസ് ടി ആണ് പകുതി എസ് ജി എസ് ടി ആണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെല്ലേഴ്സുകളാണ് ആ സപ്ലൈസ് ഒക്കെ ഈ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി സെയില് നടത്തും ആ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നടത്തുന്ന എല്ലാ സെയിൽസിൻ്റെയും വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ വൺ പേഴ്സൻ്റ് ആണ് ടി സി എസ് ആയിട്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫയൽ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻ ഫോം ജി എസ് ടി ആർ എയ്റ്റ് ഓൺ ടെൻത് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഫോം ജി എസ് ടി ആർ എയ്റ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം ടി സി എസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 
എല്ലാ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ജി എസ് ടി ആർ ഏറ്റെന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മാസത്തെയും ടാക്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മാസം പത്താം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ടാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ